É, vamos, vamos começar falando aí da alta do petróleo e das commodities nesse contexto de guerra. Esse processo deve acelerar a inflação por aqui e o fluxo de investidores estrangeiros investindo no Brasil para surfar essa onda das commodities pode ajudar a nossa economia? Bom, bacana. Até é, é, separando assim dois pontos, né? de fato, é, a gente vai ver muito claramente um, um avanço de preço de commodities. É, isso, sem dúvida, é, amplia o movimento que já estava acontecendo. É, em linhas gerais, assim, né, no, no, no pré-crise, é, quer dizer, no pré-nova crise, a gente já estava em outra, é, que foi, dentre vários aspectos, muito caracterizado pela quebra na, na rede de suprimentos, né, na rede de produção, é, em toda a cadeia produtiva global, Alguns produtos específicos, microchip, vidro, tiveram uma, uma destruição em cadeia produtiva uh, que fez com que uh, demorasse muito tempo, né? e a gente ainda está vivendo esse momento para você religar a máquina, para você restabelecer a logística, restabelecer a distribuição. E quando eu começava a ter essa retomada, a gente vem é, numa nova crise de natureza diferente, onde de forma mais é, na, pela caneta, né? pela sanção, a gente tem uma nova quebra em cadeia produtiva. Né? Nesse caso, até um passo atrás, não tanto é, na indústria, embora isso vá acontecer eventualmente, mas numa fase anterior, né, em commodities, então, é, é, o petróleo, o gás natural, que são produtos é, de, para os quais a, a Rússia tem uma relevância muito grande em produção, hoje, pelas sanções, pelos bloqueios, até pelo risco de, de transporte físico, né, é, é, quem passa ali para algumas regiões, hoje vai ficar com mais medo, dependendo de como a nossa guerra, você vai ter alguns canais marítimos relevantes que, que vão ter menos fluxo, vão ter menos movimentação, que vai ter uma cautela maior por parte das transportadoras. Então, soma-se uma dificuldade de recuperação da indústria e de retomada da cadeia produtiva, com uma dificuldade agora adicional de que já na origem, já nas commodities, você vai ter redução na oferta também, na quantidade disponível para o mercado como um todo, porque até vai existir a disponibilidade física da commodity, mas não vai é, existir a possibilidade de escoar isso da forma mais eficiente, justamente por conta das sanções. Então, é, é, a gente está falando de, de preço de energia, é, da relevância que, que a Rússia tem para isso dentro da Europa, é, Europa Ocidental, inclusive. A gente está falando de petróleo, que também entra como energia, como combustível, como matéria-prima é, para a indústria também. É, e isso, naturalmente, acelera uma inflação que já vinha se mostrando não tão temporária quanto se previa anteriormente, é, que agora isso se alarga ainda mais. Dentro desse contexto, o Brasil, é, como um país que, que tem uma participação muito relevante do agronegócio, é, é, de exportação de commodity, de cadeia produtiva, ele pode sim ser atrativo para investimentos. Lógico que isso vai se conflitar com o fato de que aqui ainda é um país que tem um, uma necessidade de dar um prêmio de risco maior é, e dentro de um cenário de crise, de agravamento, é, onde o Brasil é exportador de commodities, mas é consumidor também, isso pode, de um lado, gerar efeito positivo, mas de outro negativo, tanto pela aceleração de inflação e como que isso exige uma política monetária mais restritiva, quanto pelo próprio aumento de custo e como que isso impacta a indústria. Mas, em linhas gerais, há um espaço para avanço do mercado financeiro brasileiro, da economia brasileira, da capacidade de atrair capitais, mas com vários cuidados a serem tomados. Não é uma análise tão simples. A gente tem que ver quais são as elasticidades dentro dessa relação. É, por um lado, ajuda, é, aumenta a, 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 a receita via preço, né? então o Brasil mesmo que exporte a mesma quantidade de commodities e pode até aumentar, pegando o vácuo ali de alguns produtos que a, que a Rússia não vai poder exportar, é, ele, enfim, tá, traz mais PIB, traz mais crescimento, mas por outro lado tem o tem um impacto da inflação também, ainda a gente precisa observar mais o que, que vai, vai ser mais impactante, mas num primeiro momento é... é correta e é já observável a análise que a gente vai ter um, um fluxo positivo de entrada de capitais.